Praha. Stověžatá matka měst je opředena legendami, pověstmi a bájemi už dávno od svého vzniku. Ke každému rohu, uličce či domu se pojí nějaký příběh. Některé z nich vznikly pod večer v hospodách, jiné sahají daleko do historie a vyprávějí o životě velkých osobností a jejich ještě větších dílech. Na staroměstském náměstí se nachází pravděpodobně nejvýznamnější památka města Prahy a asi i celé České republiky. Známá po celém světě a denně vyhledávaná a sledována očima stovek turistů i místních. Staroměstský Orloj K Orloji se pojí mnoho legend a mýtů a tajemstvím je obklopen dokonce i jeho vznik. Pověst praví, že Orloj postavil v 15. století mistr Hanuš, matematik, hvězdář a profesor Univerzity Pražské. Když byl Orloj poprvé představen pražskému lidu, tak zbudil úžas nejen v prostých občanech, ale i v nejvyšších učencích astrologie, kteří se shodli na tom, že tak úžasný stroj do té doby neviděli. Mnoho hodinářů se děsilo při představě práce Orlojníka a řekli, že kdyby chtěl Orloj zpravovat kdokoliv jiný kromě mistra Hanuše, zcela jistě by se z toho zbláznil. Zprávy o novém a úžasném orloji se rychle šířily zemí i světem. Všichni se sjížděli podívat se na ten zázrak a mnoho cizinců začalo přemlouvat Hanuše, aby jim v jejich městě také postavil takový. Když se o tomto doslechl primátor a starší města Prahy, zalekli se, neboť by pražský orloj pozbyl své jedinečnosti. Sesnovali proto zlověstný plán. Když mistr Hanuš jednoho večera pracoval na nových plánech, vkradli se do jeho domu tři maskovaní muži v kuklách Zajali ho a ohněm z krbu ho připravili o zrak. Hanuš poté omdlel. Probral se až druhého dne, když ho na zemi našel jeho učení. Mistr po něm chtěl však jen jedinou věc, a to, aby ho dovedl ke stroji Orloje. Když tak učinil, nahmátl poslepu hledané kolo a vytrhl jej ze soustrojí. Rázem se vše v Orloji zastavilo a s tím však i srdce mistra Hanuše. Stroj Orloje měří několik časů. Čas staročeský, který se měřil od západu slunce. Hvězdný čas, odvozovaný od polohy stálých hvězd. Hodiny babylonské, rozdělující denní dobu na 12 hodin. A konečně i občanský čas, který používáme my. Dále Orloj zobrazuje mnoho astrologických jevů. Jako například postavení slunce v jednom z 12 zvířetníkových znamení. Nebo to, které ze souvězdí se nachází nad obzorem a které pod ním. Orlo je také zdoben dřevěnými soškami a kamennými reliefy, které skrývají plno záhadných a často i těžko čitelných symbolů. Mezi významné sošky patří především zlatý kohout, který svým kokrháním zahání zlo. To je symbolizováno bazilišky na střížce Orloje. Dále se zde nachází pohyblivé sochy lakomce, smrtky, turka a marnivce, o kterém se říká, že je to ve skutečnosti čaroděj hledící do magického zrcadla. Dolní řada obsahuje archanděla Michaela s planoucím mečem, filozofa, astronoma a kronikáře. Ti poslední tři v sobě spojují veškeré vědění Orloje. Orloj každou hodinu také zobrazuje průvod dřevěných apoštolů. Zajímavostí je, že první série sošek byla zničena během druhé světové války, kdy dělostřelecký granát zasáhl staroměstskou radnici a způsobil ničivý požár. Současné sošky byly vytvořeny sochařem Vojtěchem Suchardem po roce 1945. Dohromady tvoří Orloj úžasné vědecké a umělecké dílo, které je dozajista největším klenotem starého města Pražského.
Dalším uchvatným místem starého města Pražského je zcela jistě židovská čtvrť Josefov, v ní se nalézá jedna z nejstarších dochovaných synagog, staronová synagoga. S touto budovou je podle legendy spojen příběh velkého mistra Rabi Léva a jeho největšího díla Golema. Rabi Lé, celým jménem Rabi Jehuda Lé ben Bezazel, žil v židovském městě za panování Rudolfa II. Vyznal se znamenitě v kabale, židovské mystice, přírodních vědách, matematice a astrologii. Jeho pověst se rychle šířila po Praze a dokonce se dostal i na královský dvůr a jednou mu císař Rudolf jeho návštěvu i oplatil. Všichni lidé, urození či prostí, byli udiveni jeho nadáním a schopnostmi, ale netušili, že největší div je teprve čeká. Jednoho večera se rabi rozhodl, že si vytvoří z hlíny magického sluhu Golema, k jehož vzniku byla potřeba čtyř živlů a k oživení umělá duše v podobě šemu, což byla cedulka s kouzelným hebrejským nápisem. Golem dokázal pracovat za dva. Obsluhoval přídle, štípal dříví a vykonával všechny ostatní náročné práce. Nejlepší na tom však bylo, že Golem nepotřeboval odpočinek ani jídlo či pití. Když byla všechna práce vykonána, Výmul rabi šem a golem se zastavil a stuhl jako socha. Jakmile rabi opět potřeboval pomoc, znovu vložil šem do golema a ten i hned ožil. Jednou se však stalo, že rabi zapomněl výmout šem a odešel do staronové synagogy. Ale ještě ani nevyšel do modlitebny a už za ním přiběhli lidé ze sousedství a vykřikovali, že prý se golem zbláznil, že vše ničí a boří, že se k němu nikdo nemůže přiblížit, neboť by ho v turánu zabil. Rabi běžel ke svému domu a už zdáli slyšel rány a dunění. Na dvoře svého domu pak spatřil běsnícího golema, když zrovna vyvracel strom. Rabi vykročil přímo k němu, upřeně na něj zíral a stáhl k němu ruce. Golem sebou škubl a zastavil se. Poté Rabi výmul zapomenutý šem a rozpálený golem se s rachotem svalil na zem. Lidé se zlobili na Rabiho, že dopustil takovou zkázu. Ten však neřekl ani slovo, vrátil se domů a večer umístil golema na půdu staranové synagogy. Rabi se rozhodl, že už ji nikdy neoživí. A tak se golem po nějaké době v temnotě tiché půdy rozpadl. Staranová synagoga je jedna z nejstarších evropských synagog, které se stále používají k náboženským obřadům. Vznikla někde ve druhé polovině 13. století společně se židovským řbitovem. Byla postavena ve stylu rané cisterciácké gotiky. Jedná se o dvojlodní síňovou stavbu s křížovou žebrovou klenbou. Zvláštností je, že v každém poli klenby bylo přidáno páté žebro. V synagoze se nachází dochovaná byma, vyvýšené místo v synagoze, které slouží k přečítání story. A uprostřed sálu je Aaron Hakodeš, hebrejský svatostánek. Vstup do synagogy je zajištěn raným gotickým portálem, ozdobený motivem vinné révy. Mnoho lidí pátralo po zbytcích golema na půdě staronové synagogy. Ale zdali se tam opravdu nacházel, zůstává dodnes záhadou. Třetí legenda pochází z pražské části Karlov, kde se mladý architekt spojil s ďáblem, aby vytvořil dílo, které nemělo být nikde jinde k vidění. Když Karel IV. budoval nové město, nechal stavit po Praze plno kostelů. Jednou se usmyslel, že by jeden měl stát i na nejvyšším místě nového města naproti Vyšehradu. O jeho plánu se doslechl mladý architekt a zaslal královi svůj nákres, jak by měl kostel vypadat. Královi se návrh zalíbil a i přesto, že mu plno mistrů stavitelů tvrdilo, že není možné, aby něco takového postavil, svěřil mladíkovi vedení stavby. Když se o tom architekt doslechl, s radostí se pustil do práce. 
Největším divem plánované stavby byla hvězdovitá klenba ve tvaru kopule. Kostel byl ještě celý zakrytý lešením a trámy a už tehdy se jinými mistři divili nad tímto dílem a začali tvrdit, že klenbu není možné dodělat, že to ten mladík vzdá, jinakže se prý celá klenba zhroutí. Ačkoliv si byl architekt zpočátku svou prací jist a věděl, že se mu ono klenbu podaří postavit, počase se u něj ze všech těch pomluv projevila starost a neklid. Už tolik času netrávil na stavbě, seděl doma, všechno si překresloval a přepočítával a večer ani usnout nemohl. Jednou za takové noci vyběhl ven a běžel se podívat na stavbu. Když už se chtěl vzdát a opustit místo, náhle se mu v hlavě utvořila představa, jak všichni, měšťané i dvořané, prochází jeho dostavěným kostelem a úžasnou nad tou krásou. V tu chvíli si řekl, že musí svou práci dokončit, i kdyby se měl spolčit s dňáblem. A hned, jak to řekl, objevil se u něj. Dňábel ji vyzval, aby mu mladík upsal svou duši, že on se o všechno postará. A skutečně, druhého dne byla nádherná klenba jako zázrakem dokončena. Na místě však zbylo lešení. Všichni dělníci se báli ho odstranit, neboť tvrdili, že jakmile se trámový odstaví, klenba pukne. Architekt se nakonec rozhodl trámy zapálit. Když tak učinil, vyběhl se strachem z kostela. Náhle se ozvala strašná rána. Mladík se lekl, že klenba opravdu praskla a rozhodl se ukončit svůj život. Nevěděl však, že hluk způsobil jen padající lešení a jeho kostel zůstal nepoškozen. Gotický kostel se skládá z osmiboké lodi zaklenuté hvězdovou klenbou bez podpor. Celek kostela obíhá nově dostavená barokní římsa. Z tohoto období pochází také předsíň, nábytek a štuk kostela. Několik oltářních pláten namaloval barokní umělec Jan Jiří Heinz. Hlavní oltář je však neogotický. Mladý architekt nikdy nespatřil své dílo v původní kráse a kostel na Karlově prošel po mnoha staletích nesčetnými změnami. Přesto si však zachovává své kouzlo a jedinečnost. V Praze se však nachází plno dalších tajemných míst a hostila i mnoho jiných mistrů, jako například doktora Fausta, Edvarda Kellyho a Ticha de Brahe. Orloj, Golem a Karlovský kostel však lákají lidi doteď a zanechali na Praze jedinečnou stopu. Co však v těchto třech pověstech bylo postaveno na pravdě? A co bylo přidáno fantazírujícími vypravěči? Jisté je jen jedno. Příběhy těchto tří mistrů zůstanou naživu minimálně tak dlouho, jako Praha samotná.